ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரூட் லோக்கஸ் எப்படி நம்ம பிளாட் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது சும்மா ரொம்ப ஜஸ்ட் பேசிக் இதுக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் ப்ராப்ளம் ஒன்று போடுறேன் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் லொக்கேட் த போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் ஃபார் த கிவன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து போல்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தனியாக பிக் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸை கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் என்ன பண்ணுவோம்னா ரூட் லோக்கஸ் எங்கெல்லாம் அக்கராக இருக்குது அதாவது ரூட் லோக்கஸ் எப்போவுமே ரியல் டேர்மில் மட்டும்தான் இருக்கும் இமேஜினரி டேர்மில் ரூட் லோக்கஸ் அக்கர் ஆகாது ஸோ அந்த ரியல் ஆக்சஸில் மட்டும் எங்கே அக்கராக இருக்கு ரூட் லோக்கஸ் அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் ஆங்கிள் ஆஃப் அசிம்டோட்ஸ் அண்ட் சென்ட்ராய்டை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது சென்ட்ராய்டுக்கு ஃபார்முலா சம் ஆஃப் போல்ஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் டிவைடட் பை என் மைனஸ் எம் இங்கே என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் அசிம்டாட்டுக்கு ஃபார்முலா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ கியூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் மைனஸ் எம் எங்கள் கியூவோட வேல்யூ எதுலேருந்து வெரி பண்ணலனா ஜீரோ ஒன் டூ அண்டில் என் மைனஸ் எம் வரைக்கும் நம்ம வெரி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஃபைன் த பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துப்போம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் அதுதான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் ஜி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் அந்த டினாமினேட்டர் டேர்மை தான் நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி சொல்லணும் ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து கே வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கேலேருந்து டிகே டிவைட் பை டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது கே வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் ஸோ மேக் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனு ஜீரோன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ வந்திருக்கிற வேல்யூ நமக்கு இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்லேருந்து நமக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூஸ் தெரியும் அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ அகெயின் நம்ம கேல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கே பாசிட்டிவ் அண்ட் ரியல் டேர்மாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இன்கேஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் இமேஜினரி டேர்மாக இருக்குது அப்படின்னா பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது இன் கேஸ் நமக்கு கேவோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் வருதுன்னா எதுனா எந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுனால பாசிட்டிவ் அண்ட் ரியல் டேர்ம் வந்ததோ அந்த வேல்யூ தான் பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ்ல ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அப்படின்னாவே கம்பல்சரி காம்ப்ளெக்ஸ் போல்ஸ் இருக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸ் போல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அந்த ப்ராப்ளம்ல வராது அதே போல் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவலுக்கு ஜீரோ காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கணும் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீரோஸாக இருந்ததுன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் வராது இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சம் ஆஃப் ஆங்கிள் ஃப்ரம் அதர் போல்ஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஃப்ரம் அதர் ஜீரோஸ் இதே ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவலுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஃப்ரம் அதர் ஜீரோஸ் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஃப்ரம் அதர் போல்ஸ் ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைன் த கிராஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இமேஜினரி ஆக்சஸ் அதாவது நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஓமேகா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஓமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரியல் டேர்ம் தனியாகவும் இமேஜினரி டேர்ம் தனியாகவும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து ஓமேகாவோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த ஓமேகா வேல்யூ தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வேல்யூவே கிடைக்கும் தட் ஷுட் பி இன் இமேஜினரி டேர்ம் ஆக்சஸில் இருக்கும் ஸோ பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து அசிம்டோட்டுக்கு கிராஸாக நம்ம வர்ற மாதிரி நம்ம டயக்ராம்ஸ் வரும் அதுதான் கிராசிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு மேபி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள் ப்ராப்ளம் அது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்